ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വിജിസ് കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് ഒരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാം ചപ്പാത്തി ബർഗർ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടിഫിന് കൊടുത്തു വിടാനും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു കപ്പ് കോതം പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാമേ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഞാൻ ചപ്പാത്തി കുഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര മുറി സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഉരുളം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഞാൻ പുഴുങ്ങി വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുവാ കുറച്ച് കാബേജ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാമേ ഈ സവാള നമുക്ക് പൊടിപൊടിയായി അരിയണം പച്ചമുളക് ചേർക്കേണ്ടിയവർക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാൻ അതിന് പകരം മുളക് കൂടിയാ ചേർക്കുന്നേ ഈ സവാള ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് കരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ സവാള ഇപ്പം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാം പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ട് ആ കാബേജ് ഇട്ട് വയക്കാം ഇതിപ്പോ ഉള്ളിയും കാബേജും വഴുന്നു ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിലോട്ട് കുടച്ചു വെച്ച ഉള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വൽപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം അതൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പം മിക്സ് ആയി ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒത്തിരി കട്ടി കുറച്ചുണ്ടാക്കില്ല ഇതൊരു ഇത്തിരി സ്വല്പം കട്ടി വേണേ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡബ്ബയുടെ അടപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഷേപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി കട്ടി വെച്ചാൽ ഇതെടുത്തേക്കുന്നേ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ മറ്റേതിനൊക്കെ ഇച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലുതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് ഏഹ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മസാല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഉരുളയെടുത്ത് ആ ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് വെക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം
ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ചെയ്യാം ഞാനൊരു മുട്ട ബർഗറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റൈലിൽ മുട്ട ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല നമുക്കൊന്ന് മൊരിച്ച് ഒന്നിത് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണേ ഇതിപ്പോ രണ്ട് സൈഡ് മൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് കോരി എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അതേ പാനിൽ നിന്ന് തുടച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ആ ചപ്പാത്തി നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണോട്ട് രണ്ട് സൈഡ് മൊരിയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്തെടുത്ത് ഇതിപ്പം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ എല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും സവാളയും കണ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബർഗറിനുള്ള ചപ്പാത്തി പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള മസാലയുടെ ഫില്ലിംഗ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും മയോണൈസും ഒരെണ്ണത്തിൽ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ മയോണൈസ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബർഗർ റെഡി ആണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ ബൈക്ക് ബ്